Okay, bonjour tout le monde. Nous sommes ici. Et euh, je ne suis pas si nous avons beaucoup de euh, participants. Um, je veux dire bonjour à Hélène et aussi à Anne de Basset. Um, bonjour. Pouvez-vous parler? Oui, yeah. allô, bonjour. Ok. Um, et voici Robert. Robert, comment ça va? Oh. Okay. Le, le cloche sonne. Pourquoi? C'est nouveau à uh, tous ici. Je pense qu'il a, il a commencé à enregistrer, mais je ne suis pas certain. Oh, I hear you. See you now? Salut, Robert. Ah, sa vidéo marche. Excellent. Euh, je pense que nous avons des participants en ligne. Uh, il me dit uh, 8 viewers, uh, 9. Um, C'est bon. Je ne sais pas. Uh, alors, le, le, et maintenant 10. Le système YouTube doit être commencé. Alors, uh, et 16, 15 maintenant, le, le nombre monte. Alors, euh, laissons-nous euh, commencer. Euh, Robert, euh, veux-tu introduire cette session? Euh, ben, ça va me faire plaisir de, de dire quelques mots, Stephen. J'espère euh, que euh, nous avons réussi à obtenir la participation de, de plusieurs personnes. Moi, euh, je voudrais te rappeler, Stephen, qu'on enregistre. Est-ce qu'on va enregistrer? Oui, je, je pense qu'il enregistre maintenant. Euh, je ne sais pas certain. Euh... Alors, pendant que tu vérifies ça, euh, je vais revenir avec les objectifs de la semaine. Nous cherchons surtout aujourd'hui, et d'ailleurs bienvenue à tout le monde dans cette première semaine, qui sert surtout à nous familiariser avec la plateforme et vous, comme vous pouvez voir, à vérifier que tous les outils fonctionnent correctement. Euh, bonjour Hélène Fournier du Conseil national de recherche, collègue de Stephen, qui vient se, se joindre à la conférence. Nous attendons encore euh, Abdel Basset Bacherki qui est à Casablanca au Maroc et Chantal Bouchard, ma collègue, qui est ici. À nous quatre, nous participerons à la conversation avec Steven. L'objectif surtout de la présente rencontre aujourd'hui est de démontrer les outils pour aider les participants à enregistrer leur flux RSS, de même qu'à utiliser la plateforme Grasshopper avec la théorie connectiviste et avec toutes les puissances de la plateforme et les médias sociaux pour euh, cette expérience de cours qui est un petit peu différente de ce que les gens sont habitués. Hélène, ton micro est coupé, je crois, si tu veux participer, et euh, Abdel aussi. Hélène? Elle, euh, voilà, Hélène vient d'activer de, de son microphone, je crois qu'elle va parler. Mon micro. Je, je laisse la parole à Steven. Salut uh -oh. tout le monde qui est en ligne. Je pense qu'Hélène est dans un hôtel. Uh, uh, ce n'est pas bon. Uh, Ok, bon, Hélène n'a pas, bon, euh, pas assez euh, bandwidth euh, pour maintenant. 
Euh, elle euh, travaille dans un hôtel, je pense. Euh, euh, Peux-tu okay. essayer encore, Ellen? Vous m'entendez pas, c'est ça? Oui, je crois que là. Ah. Là, c'est mieux, Ellen. Oui. Je crois que ta connexion est juste mauvaise à cause de l'hôtel. OK. Désolé. C'est bon maintenant. Bon, nous oui, avons... Oui. Oh. Allez, allez. Non? OK. Nous avons des euh, questions. Euh, nous avons un système de questions et réponses. Euh, euh, plusieurs personnes euh, l'utilisent euh, pour euh, dire bonjour. Euh, J'ai reçu un bonjour du nord de France, euh, de Roshan Carbouche. Bonjour. Et aussi, euh, euh, Brigitte Besnard a dit bonjour. Bonjour, Brzec. Uh, bonjour du Liban. Uh, Pierre uh, Gédion, uh, je pense. Uh, bonjour aussi. Jacques Coul a dit uh, bonjour de Fredericton. Bonjour, Jacques. Et aussi, nous avons André Cote uh, qui vient de Montréal. Bonjour, André. Uh, David Mouk. Uh, bonsoir, bonsoir. Et euh, aussi, euh, bonjour à tous d'Anjou en France. Euh, euh, C'était Jean-Michel Robineau. Bonjour. Euh, Michel Dressler. Euh, bonjour, Michel. Euh, euh, et euh, Pierre Drouin a dit bonjour aussi. Euh, et euh, François Chaubert euh, a dit bonjour. Après quelques connexions, des connexions étranges, me voilà depuis la Belgique. Excellent. Uh, on peut utiliser uh, le système de questions et répondre uh, pour, uh, pour faire, pour mettre, or, pour uh, uh, donner à nous des questions. Um, et uh, si, si vous avez une question pendant le, le, uh, le cours aujourd'hui, um, Donne-moi la question dans le système questions et répondre. Nous avons un autre. Euh, salut les gens. Jour Randolph Danger. Danger. Je ne sais pas exactement comment euh, le prononce. <rire> Robert, comment? Oui, j'ai euh, un petit peu de difficulté à suivre tout ce que tu vois, Steven. Je te félicite d'être capable de parler et de, et de voir. Moi, euh, je signalerai pour les gens qui ne trouvent pas leur partage d'écran que les questions et réponses sont à gauche euh, de votre écran. Et vous pouvez activer euh, ce qui est euh, indiqué comme étant Q&A. Euh, ce à quoi je suis encore en train de chercher, Steven, comment on fait pour répondre? Je ne vois que deux questions. Bonjour de France. Et je vois euh, de Michel Dressler et je vois euh, un commentaire de, de Swanted qui dit « Bonjour les amis euh, » de Jules Randolph, que Steven a déjà mentionné, mais je n'arrive pas à voir les autres questions. Alors, nous avons 24 euh, participants maintenant euh, sur le système YouTube, je pense. Euh, et aujourd'hui, euh, je voudrais de montre le, le système de euh, flux RSS et aussi euh, je voudrais parler à propos de les euh, réseaux sociaux utilisés par euh, le cours. Um, et finalement, je voudrais parler à propos du le système de euh, prendre le cours. Comment prendre le cours euh, et en général, comment prendre un cours connectiviste. Uh, Robert, uh, as-tu quelque chose à dire avant de commencer? Uh, Steven, je crois, je suggérais que tu uh, fasses la présentation de, de la plateforme. Uh, Peut-être, est-ce que tu aimerais commencer avec le connectivisme? Uh, C'est encore, une fois encore, s'il vous plaît. 
je, je me demandais juste si tu allais présenter euh, en termes de l'apprentissage connectiviste dans euh, Grasshopper pour commencer ou ouais. avec une démonstration de la plateforme. OK, uh, bonne idée. Alors, um, nous, nous utilisons le système Grasshopper pour uh, faire ce cours. Et uh, je vais maintenant uh, le démontrer. Uh, je vais partager mon écran. Je dois le trouver comment. Uh, utile. Screen share, ça va. Uh, alors, um, Ok, ça c'est mon, uh, mon écran uh, avec beaucoup de photos. Uh, alors, ici c'est le système Grasshopper. On danse dans un moment ici. Voici nos cours. Um, um, probablement, vous pouvez le voir. C'est vrai, Robert? Oui, on voit bien, Steven. Merci. Excellent. Alors, uh, voici notre cours en ligne. Uh, ça, c'est um, comme un cours traditionnel avec... Uh, des, euh, des semaines avec des euh, topics, mais c'est un, un peu différent parce que c'est un cours connectiviste. Dans un cours connectiviste, nous n'avons pas seulement les contenus dans le site web, nous avons aussi les contenus créés par beaucoup de participants et distribués autour de l'Internet. Nous avons un système pour euh, les euh, réutiliser. Euh, donc, euh, le microphone est ouvert. Euh, Pouvez-vous le fermer? Euh, il y a beaucoup de bruit. OK, bon. Euh, ah, excellent. Alors, laisse-moi te montre le, le, le système de Grasshopper um, administratif. Et, oups, ce n'est pas là. Et voici, ça c'est notre système. Uh, vous pouvez donner un flux RSS. Et ici, sont tous les flux RSS donnés um, aujourd'hui. Uh, pour chaque, nous pouvons voir uh, le, ici, par exemple, le blog de Lucy Pearson. Uh, nous pouvons le voir dans un uh, écran uh, rédigé. Et nous avons un type, uh, uh, nous avons le, le lien pour le flux, nous avons le lien pour l'HTML et l'autre chose dans le système. Quand vous participez euh, dans le cours, nous voulons que vous faites un euh, blog ou une, une chose, quelque chose, ou quelque chose comme ça. Euh, par exemple, un blog euh, fait par euh, Blogger ou fait par WordPress ou Um, même uh, un, uh, uh, un, un petit bloc fait par uh, Delicious. Uh, je ne sais pas le mot exactement en français pour Delicious, mais en anglais, c'est Delicious. Alors, pour créer un blog, c'est vraiment facile. Uh, on, on, on doit aller seulement, pour exemple, à Blogger. Uh, c'est www.blogger.com. Um, ce sont mes, uh, uh, mes blogs sur Blogger. Pour créer un uh, nouveau blog, parce que moi, c'est avec uh, Internet Explorer, je pense que... Okay. Uh, 
Say I turn that explorer along new devil tantra. Hello. Si tu si vous êtes nouveau à blogger, uh, vous avez voir un uh, un trait comme si um, tu peux créer un, un uh, account. Moi, j'ai un account. Uh, beaucoup de personnes ont un uh, account Google. Oh, um, maintenant. Après créer un account, um, on peut créer un nouveau blog par uh, mettre le titre RUL Gmail 14 et uh, je vais le mettre en haut. Est-ce que l'adresse libre? Non, ce n'est pas, pas disponible. Alors, aha, c'est disponible. Alors, je vais le créer. Et j'attends. Alors, il a commencé. Pour euh, après commencer, après créer le blog, on peut mettre un nouveau post. Uh, ça m'a cliqué sur uh, le petit crayon là et j'ai commencé à taper uh, un titre et uh, un peu de texte. Uh, on va dire pourquoi créer des posts comme ci uh, dans un cours connectiviste, euh, tous les participants ont impliqué dans la création des contenus. Et c'est vraiment important, euh, c'est vraiment important pour la, la participation. Dans un cours traditionnel, tous les contenus sont créés par les, euh, les enseignants et, ou l'institution. Mais dans un cours connectiviste, Uh, L'interaction uh, uh, doit être créée aussi par les étudiants, par les participants dans le cours. C'est parce que le moyen d'apprentissage dans un cours connectiviste uh, est un moyen um, où on utilise beaucoup de conversations, beaucoup d'interactions. C'est c'est avec l'interaction que nous pouvons créer euh, l'apprentissage niveau, le, le savoir niveau. Euh, ce n'est pas seulement une euh, classe où, euh, euh, ce n'est pas seulement un, un, euh, un événement de transmission, c'est un événement d'interaction de, de, et conversation. Alors, si nous parlons à propos de quelque chose, euh, si nous parlons à propos euh, des RL, par exemple, euh, peut-être le moyen d'utiliser les RL, euh, nous voulons voir euh, des posts créés par tous les participants à propos de comment euh, utiliser les RL. Et le système que nous utilisons, le système Grasshopper, va les uh, uh, agréger et les représenter dans le, le quotidien. Alors, ici, nous avons le, le nouveau blog avec un peu de texte et pour indiquer que ce post est pour le cours maintenant. C'est nécessaire à, à en cuire le, 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 le hashtag pour le cours. Le hashtag pour le cours, c'est um, quoi, <rire> Robert? Uh, je pense que c'est con r -E -L, oui? Oui, Steven, excuse, mon micro était coupé. C'est effectivement en lettres majuscules, C-L-O-M, 
et euh, c'est euh, bar souligné R E L. Voilà. Comme ça, oui. Comme ça. Ok. Et je vais le mettre plus grand. Alors, tout le monde peut le voir. Est-ce que c'est plus clair? Uh, si, si vous, si vous l'utilisez, notre système peut le recognir et va inclure ton, uh, vos postes dans notre quotidien. Alors, je vais le mettre dans... Je vais le poster, je vais le publier. Alors, ce n'est pas un, un grand post, mais ça va pour maintenant. Alors... Bon, euh, sure. <rire> peut-être pas. Euh, oh. Ok, je vais le voir. Voici mon nouveau post avec Clam Rail et un peu de texte. Ça, c'est mon post. Alors, le deuxième étage est de soumettre ton flux RSS dans notre système. Où est-ce que, où est-ce que, on peut le faire? Trouver dans le, le cours REL, trouver le, le, euh, le droit à euh, syndication RSS. Et cliquez là, ajoutez le flux RSS. Cliquez là, et nous avons une page ici, ajouter un nouveau flux RSS à Grasshopper. Ici, on peut remplir le formulaire euh, avec l'information à propos de votre niveau blog. Alors, oups, alors, euh, le type, REL 2014, nous mettons le, le titre ici, l'auteur c'est moi, et aussi l'adresse URL de flux RSS. C'est un peu difficile parce que ce n'est pas clair exactement euh, où on peut le trouver. Um, pour euh, le le flux de blogger, on peut ajouter seulement FEED après l'URL. J'ai juste le pointé. Uh, Laisse-moi le mettre plus grand. Oh, c'est pas correct. So, mettre FEED après l'URL et Oups, ce n'est pas là. Après, si, si ça ne va pas, nous pouvons voir la source de ce page. Alors, voici la source. Trouver quelque chose comme Link Rail Alternate Application Atom Plus XML. Et nous pouvons le ouvrir ici. Laisse-moi essayer Feeds avec un S. Non? Ok, nous devons utiliser le UR complet dans la source. Alors, ici, oops. Je, je le copie avec uh, CTRL-C et je vais le, le paster. Paster? Mettre? Je ne sais pas le mot. Alors, voilà, euh, le URL de le blog avec feeds, posts, default. Et cliquez, et voilà le flux RSS pour mon blog. 
En général, si on voit dans la source, on peut voir le, le, flux, le, 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 le URL pour le flux RSS. Notre système peut le trouver soi-même euh, aussi. Alors, nous pouvons mettre notre URL dans le formulaire ici et aussi ici euh, une petite description euh, le flux de soumettre et voilà pour moi parce que je suis admin mon flux a été soumis et approuvé automatiquement. Mais pour vous, euh, nous devons euh, faire certain que votre flux est correct. Euh, nous va vérifier, par exemple, euh, le URL pour euh, le flux euh, pour le RSS. Et nous va vérifier que l'agrégation va euh, correctement pour je vais euh, démontrer alors regarde dans regarde dans notre système administratif ici sont les flux soumis et euh, je pense que je vais voir Uh, le flux que j'ai uh, juste à finir, c'est mieux. Je dois le trouver. <rire> Et, okay. Je l'ai oublié. Je ne peux pas le trouver. <rire> Alors, um, laisse-moi voir. Un autre peut-être. Il doit être ici. Peux-tu le voir, euh, Robert, ici? Non? Hmm. Bon. Euh, Laissons-nous utiliser, utiliser un autre. Uh, le blog de Rachel Carvache, par exemple. Alors, pour vérifier ce blog, les administrateurs SAA uh, employé le, le command harvest feed. Je vais le cliquer ici. Et harvest failed for some reason. Alors, c'est un bon exemple. L'agrégation ne marche pas. Et maintenant, euh, comme administrateur, je veux savoir pourquoi. Alors, je vois que le, le, le lien et l'HTML sont les mêmes. Alors, je vais voir le blog. Je tu parlé? Oui, Steven, euh, excuse-moi, j'ai manqué les trois dernières minutes de ta présentation parce que j'ai euh, complètement perdu le contrôle de mon écran. Je ne pouvais plus euh, entendre, euh, je ne pouvais plus obtenir le contrôle du micro, ni du clavardage, ni rien. Est-ce que vous m'entendez? Euh, je... Oui, Robert. Oui. On t'entend, Robert. Très bien, merci. Alors, euh, je vais, euh, je m'excuse Steven, j'ai manqué la, ah, la première partie. J'aimerais peut-être euh, suggérer aussi, parce que tu as bien démontré comment on pouvait abonner euh, son blog à la, à, au cours. Euh, maintenant, je crois que si les participants vont dans leur profil, ils vont pouvoir aussi ajouter un feed Twitter. Et euh, je crois aussi qu'on s'indique euh, Flickr et euh, Foursquare. Est-ce que c'est possible, Stephen? 
Oui, uh, four squares, je ne sais pas certain, mais probablement Flickr, absolument, um, Twitter. Uh, pour uh, participer avec Twitter, uh, utilise uh, ton propre uh, account dans Twitter uh, et utilise uh, le, le hashtag uh, ClumRL. Et uh, maintenant, nous ne, nous ne pas nous ne l'utilisons pas, mais euh, euh, le, le, le prochaine semaine, euh, nous va commencer à l'utiliser les Flickr dans le quotidien. Oui, dans le, dans le bulletin quotidien, on n'a pas oui. ajouté les, euh, les gazouillis de Twitter. On va les mettre la semaine prochaine parce que ça va faire une longue, longue page parce qu'il y en a plusieurs. Mm -hmm. Et euh, aussi, euh, nous avons, euh, et, euh, je pense que euh, je peux le demander, nous avons aussi euh, le, le groupe Google pour REL et aussi euh, le, le flux de, de, de Facebook. Euh, où est-ce que nous pouvons le trouver, Robert? Sur la page euh, contact, au bas de ton écran, Stephen, euh, contactez-nous. Les euh, groupes sociaux, non, au bas de l'écran, au bas. Au bas, OK. Voilà, et sur Contactez-nous. Oui. Contactez-nous, OK. Et voici la page Facebook. Et nous avons euh, 195 likes. Um, et... Uh, si, tu, uh, si vous mettre un, un uh, comment ici, uh, après un peu de temps, nous allons uh, les agréger aussi uh, pour le quotidien. Donc, peut-être pour tout le monde, Stephen, on voudrait préciser que le fonctionnement du bulletin quotidien du cours et euh, ajouter un tout petit peu à ton idée de connectivisme que tu as euh, précisé plus tôt. Donc, à tous les jours, à tous les 24 heures, euh, nous allons envoyer par courriel euh, les contributions de tout le monde. Alors, nous oui. allons vous poser des questions durant la semaine, nous allons vous demander d'écrire dans vos blogs, d'écrire dans vos comptes Twitter, d'écrire sur Facebook. Toutes ces choses qui ont été abonnées à la plateforme Grasshopper seront oui. réunies dans la plateforme et seront envoyées dans le bulletin quotidien de la journée suivante. De sorte que le lendemain, vous allez pouvoir voir ce que les autres participants ont écrit. Vous allez pouvoir le lire et vous allez aussi pouvoir commenter sur les entrées des autres participants. C'est un système qui nous permet de créer une conversation euh, tout en euh, vous permettant de garder dans vos propres médias les travaux que vous faites pour le cours. Donc, euh, moi, sur mon blog personnel, je réponds aux questions du cours avec le mot dièse et ça permet à tout le monde de lire cela dans la plateforme Grasshopper et dit, surtout non de, de le lire mais de commenter dans Grasshopper et d'engager la conversation alors que le, le, mes travaux demeurent dans mon portfolio, mon blog. Oui, nous avons une question, euh, euh, c'est quoi WordPress? Uh, je pense qu'il uh, il voudrait savoir uh, comment trouver le flux RSS dans WordPress. Et uh, pour WordPress, uh, on doit seulement uh, uh, mettre RSS après l'URL. Uh, J'essaie de le trouver maintenant. Uh, voilà. J'ai un flux de WordPress ici. Uh, C'est le flux Freshly pressed, c'est euh, niveau à moi, euh, mais on peut voir ça, wordpress.com, fresh. Alors, alors, si tu mets, euh, si tu fais un blog en WordPress, euh, trouvez l'URL pour le, 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 euh, le, pour le blog et euh, ajoutez RSS et, attendez un moment, Peut-être feed. C'est feed, Stephen. Oui, ça ouais. feed. Mais de façon générale, pour les participants, dans votre blog marché, WordPress, 
Steven, dans le oui, au bas de l'écran de WordPress, vous allez voir l'icône RSS. Généralement, oui, à oui, droite. Je, oui, comme si. Après, <coughs> wordpress.com, met RSS, slash, fresh. Non. Non. Ah, it was working just a second ago. Euh, J'ai euh, aidé euh, ce matin un autre participant du cours. Il s'agit tout simplement d'ajouter mm -hmm. feed au, au bout, mais de manière plus facile. Vous allez trouver sur votre écran euh, le petit icône RSS qui est jaune-orange avec un, oui. un symbole d'onde. Vous avez qu'à cliquer sur ça et prendre l'URL. Ça va vous donner, ça va vous amener au RSS. Prenez l'URL du RSS et collez-le dans euh, Grasshopper. Ouais. 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 On va voir le blog de Jean Cool. C'est thecool.com. Uh, Shotcool.com. C'est The Cool. Z E. Oh oui, The Cool. The fameux Cool. Tu prends un E après le Z. Oui, oui, oui. Oui. Ici, c'est le blog de Jacques Cool. Et au bas de son image, déroule en bas de son image, déroule, déroule, plus bas. Plus bas. Plus bas. Ben, Donc, voilà. Ah, oui. Voici le, le petit icône RSS. Ouais. C'est comme ça, RSS article. Et on n'a qu'à prendre ce lien. Voilà. C'est feed. C'est feed, oui. Simplement, ouais. je suis feed. Et pour l'autre, euh, fresh. Feed. Feed. Mais, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Ça... Regarde au bas de l'écran, voir si euh, tu vois l'icône RSS. Je vais trouver une autre. Oh, je sais maintenant. Ici, ok, voici une, euh, un flux créé par euh, WordPress. Je vais mettre FEED après. Et voici le flux RSS. Et euh, un autre, euh, autre flux, un autre blog créé par RSS. Uh, ici, uh, uh, domestic folklore washing machines. Um, et aussi, c'est Fabric of Things. Mettre f e, -E -D après. Et voilà, le flux RSS. De manière générale, Steven, il faut juste que les gens trouvent l'icône qu'on voit bien dans le haut de ton écran oui. à, à gauche. Voilà, l'icône RSS. Oui. Et, euh, un, un clic à droite de la souris va euh, nous faire prendre l'URL qui nous suffira de coller là. Alors c'est ça qui donne euh, le, le feed. Oui, ça c'est l'écran ici. Euh, si tu peux le trouver, ça c'est le flux RSS. Et... Continue. Ben, J'allais dire, je n'arrive pas à, à commenter, euh, je pense qu'il faudrait que j'aille sur Google+, mais je mettrai à tout le monde aussi euh, comment faire pour prendre, le, il y a une adresse euh, dans Blogger pour indiquer comment euh, s'indiquer son blog Blogger. Et moi, j'ai tout simplement tapé dans Google euh, comment euh, s'indiquer Blogger, puis je suis arrivé directement à la page, je l'annoncerai je aujourd'hui, je le distribuerai dans le bulletin. Blogger, c'est un peu plus complexe parce que euh, le lien est plus long. Alors, ici, euh, half an hour. Et euh, encore, j'ai une euh, petite icône. Posts. Et encore, le, le nord le blog en blogger et après ça feeds post default ça c'est le moyen pour delicious ici mon account à uh, delicious uh, pour, pour les accounts c'est delicious.com et le nom et après ça rss Oops, hi RSS feed. Oh, oh again. Julia a bit there for a con. Ça, ça, là. 
mettre RSS avant le nom de le delicious, de la flux de la pièce. C'est un peu difficile si uh, vous ne pouvez si vous ne pouvez pas le trouver, euh, écrivez nous et nous va vous assister à trouver uh, votre flux RSS. C'est vrai, uh, Robert? Oui, nous allons pouvoir, uh, nous allons nous faire un plaisir de vous assister et d'ailleurs la communauté aussi peut vous assister en cas de difficulté. Posez la question sur Facebook ou sur Google+. Oui. Il y aura certainement quelqu'un pour vous répondre si ce n'est pas nous. Alors, euh... peut-être, uh, Stephen, j'aimerais peut-être enchaîner sur la manière dont nous allons euh, poursuivre dans les prochaines mm -hmm. semaines. Je vais euh, suggérer qu'aujourd'hui, dans le bulletin quotidien, je vous enverrai euh, l'activité numéro 1 de la semaine numéro 1, dans laquelle on retrouve une liste de questions. Euh, en fait, euh, plutôt une liste d'activités exploratoires. Nous vous invitons à visiter les activités, choisir celle de votre choix et d'y répondre dans votre blog en utilisant euh, le mot dièse du blog qui est euh, Clum Rel, ou qui est plutôt. Euh, euh, oui, c'est ça, Clum euh, Rel. Clum Rel, oui. Oui, et de, ensuite de ça, euh, vous, euh, vous n'avez qu'à poster. Et ce qui, ce qui devrait se passer, si tout va bien, c'est qu'on pourra lire euh, votre compte rendu. Si vous utilisez le, le, le mot dièse qui est suggéré dans l'activité 1, qui est un tout petit peu différent, alors ça utilise le préfixe « clom rel », mais on ajoute encore au bout le mot « objectif ». Et la question, une des questions qu'on vous invite à répondre, c'est « Pour vous, euh, dans un cours en ligne ouvert et massif, portant sur les ressources éducatives libres, quelle serait une réalisation importante, une retombée que vous aimeriez voir de ce cours? Nous avons une liste d'objectifs et euh, moi personnellement, j'ai mon idée à laquelle je répondrai aujourd'hui et nous vous invitons à faire part de vos idées. D'ailleurs, euh, je dirais que nous avons déjà reçu plusieurs soumissions euh, à cette question et euh, tout cela, vous pourrez le lire dans le bulletin quotidien, non pas de ce soir, mais peut-être euh, demain. Nous avons aussi, Robert, une question dans la, euh, dans la section « Questions et répondre ». Est-ce qu'on peut créer des groupes par thème pour euh, l'exemple « langue, physique, bio, etc. » et nous focaliser sur une thématique euh, donnée um, Tu penses, toi Je sais que par dans le passé, avec des de tel type euh, de cours, euh, les gens qui sont intéressés par une thématique se réunissaient euh, dans, euh, dans Facebook et discutaient de cette thématique. Donc, peut-être euh, simplement créer un sous-groupe et là, je ne suis pas exactement sûr comment faire. Alors, on pourrait poser la question de manière ouverte, mais je crois que, je crois que de façon générale, les gens qui sont intéressés, disons, à votre thématique particulière, sont ceux qui vous répondront dans les médias sociaux et la communauté euh, se créera spontanément autour de ceux-là. Alors, de manière générale, je suggérerais de garder les interventions, les interactions dans notre page Facebook et dans notre communauté Google. Et les gens intéressés par votre thématique seront euh, vite vous trouver et, euh, et interagir avec vous. Et aussi, euh, nous avons euh, un message de Bruno Tisson. Bonsoir, j'ai mis mon feed à vérifier et il m'a dit, euh, il m'a donné euh, la URL. Alors, euh, ici, sur le Start Screencher, ici, sur le, le feed qu'il qui a, a soumis, je vais le voir. Oups. <rire> Je dois taper rapidement, euh, mais pas trop fort. <rire> euh, OK. List les feeds. Et euh, REL, euh, je ne sais pas exactement quoi. Euh, ah, ici. Euh, nous pouvons un petit bouton orange ici. Alors, euh, nous pouvons le voir. Um, 
Oh, ça c'est mon nouveau flux. Il est arrivé finalement. Uh, il est arrivé finalement. Um, alors, uh, je vais l'agréger. Il ne va pas. <rire> je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, il était là. Uh, RER modifié. Oh, harvest feed. Voilà. Il va. Ça, c'est l'agrégation la, la, de vos euh, contenus. Et après ça, pour euh, chaque post créé par vous, euh, vient d'être un, un lien dans le système. Alors, euh, par exemple, euh, un post ici, réutiliser, retravailler, etc. Nous pouvons le voir. Voici un post. Chaque jour, euh, nous allons avoir euh, beaucoup de posts comme ci. Et nous, dans le quotidien, nous agréguons tous les posts et l'envoyer. Alors, voilà. Voici le, le quotidien dans le système administratif. Euh, Uh, où est-il? Un bulletin d'information quotidien. Ici, le, le train rédigé, voilà. Et voici le, le quotidien généré. Ici sont les posts, et spécialement les posts contribués par tous les participants dans le cours. Alors, mettre ton post. Dans, euh, mettre vos posts dans vos euh, blogs, utilise le clum rel hashtag et après ça, le système va agréger tous euh, vos posts et les mettre exactement ici pour tout le monde à, euh, à lire. Oui, voilà. Voilà. Euh, nous avons aussi euh, Brigitte Besnard qui dit, comme la conférence coupe de mon côté, j'invite ceux qui le désirent à partager sur ce document collaboratif. Et elle nous envoie une, une, une URL. Donc, je l'ai postée moi aussi. On peut la trouver dans euh, la section des questions et réponses de la conférence. Euh, et euh, The Swanted me dit, je trouve ce, que, ce système euh, question-réponse intéressant, mais frustrant, car nous ne pouvons pas joyeusement chatter dans une ambiance d'anarchie désinhibante. Et je suis tout à fait d'accord. Je trouve euh, un petit peu difficile. Je crois qu'il faut interagir en, en écrivant sur euh, notre euh, média Google+, et euh, les, euh, pour, pour que les gens puissent voir. Moi, je vois que des questions euh, et pas les réponses. Et pour te dire aussi, Robert, on vient de poster le lien du Google Doc sur notre page Google Plus du MOOCREL. Donc, plusieurs écrans euh, ouverts pour tout le monde et euh, pour poursuivre la conférence. Euh, où s'en va-t-on, Steven, avec euh, les prochaines semaines? Maintenant, euh, nous nous préparons à, à commencer pour de bon. Et puis, euh, qu'est-ce que les gens devraient pouvoir à, attendre dans les prochaines semaines? Uh, dans la prochaine semaine, uh, nous, nous, allons avoir un, nous allons avoir une autre, uh, une autre session synchrone uh, avec, uh, je ne sais pas exactement qui, qui était, uh, Robert. Uh, la semaine prochaine, nous avons comme invité uh, Gilbert Paquette, oh, oui. qui est de la télé-université des universités du Québec, c'est l'université la, la, la virtuelle. Et euh, Gilbert a une très, très longue expérience avec ce que nous nommons ici les ressources mmh. éducatives libres. Euh, du temps où Gilbert a commencé, et, et d'ailleurs, Steven faisait partie de l'initiative et du source au Canada en 2001-2002. Oui. Nous appelions ça des, ob des objets d'apprentissage. Euh, plus tard, appelé au Québec des ressources éducatives, des, des ressources d'enseignement et d'apprentissage, les REA. Maintenant, on est devenu mmh. des REL. 
il s'agit toujours de la même chose. Alors, nous allons tracer un portrait la semaine prochaine historique de l'évolution des objets d'apprentissage euh, de cette époque, de ses débuts 2001 jusqu'à maintenant et euh, voir un tout petit peu où en, nous en sommes rendus aujourd'hui euh, avec les enjeux. Et surtout, euh, examiner qu'est-ce qu'est l'architecture euh, en ligne euh, d'un système de ressources éducatives libres. Alors, nous bâtissons des répertoires, nous créons des, euh, euh, des vocabulaires contrôlés, et des descriptions de ressources pour que les gens puissent les rechercher, les retrouver. Alors, toute cette problématique maintenant a l'air... Euh, parce que vous savez, en 2001, l'Internet n'était pas nécessairement aussi, était pas passé à, 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 au Web 2.0. Les gens ne pouvaient pas autant interagir, les, les outils sociaux étaient différents. Alors, il s'est construit toute une architecture et, euh, qui était très lourde pour les gens. Donc, euh, par rapport à ça, où en sommes-nous rendus aujourd'hui? Euh, et ensuite de ça, la semaine 3, nous allons examiner un tout petit peu plus... Euh, euh, les répertoires existants. Nous avons un panel d'invités, donc euh, j'ai hâte de commencer. Quelqu'un, Steven, pose la question, comment faire pour s'indiquer Digo? Digo. Sorry, Digo? Ouais, c'est euh, le système de partage des, euh, des signets. Oh, Digo! Oh, Digo. oh je, je le prononce Digo. C'est seulement moi. OK. Euh... Laisse-moi voir. Um, alors, uh, je vais partager mon écran une fois encore. Oups, <rire> j'ai terminé le tour. Uh, OK, une fois encore. Um, start screen share. Ah. Voilà. Et uh, disons, c'est D-I-G-O.com ici. Et, euh, je, je pense que j'ai ma carte. Euh, Excuse-moi, Claude. Ah. Voir, <rire> finalement. Ah, OK. Euh... Alors, euh, j'ai seulement quatre groupes, mais Et voici euh, CCK08, CCK09, CCK12. Alors, ici, euh, sur le groupe... CCK12, et pour trouver le flux RSS, voici le flux RSS. Et nous pouvons créer aussi un autre groupe, euh, Dijo, 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 je ne sais pas, mm -hmm. euh, pour, euh, pour euh, REL 2014. Ça, ça m'a trouvé. Je vais chercher pour. pour euh, euh, ah, regarde. Quelqu'un. Ici, ok. Euh, il a été créé par, euh, par qui Michel Dreschler. Ok. So, le groupe Dijo pour notre cours a été. Créé, euh, le URL c'est djogroups.djog.com slash group slash rel 2014. Um, et uh, on peut ajouter uh, uh, des ressources uh, si on trouve quelques ressources à propos de rel, on ajoute ici ou, uh, pour uh, les partages et uh, nous pouvons l'agréger le groupe complet euh, pour mettre les ressources agréées dans le quotidien. C'est bon, Robert? Oui, d'ailleurs, la question était posée par euh, Michel Dreschler. Donc, ouais. euh, voilà, Michel, c'est une réponse à votre question. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, nous allons euh, rencontrer Michel durant la semaine 5, qui est responsable de ce qui est notre expert invité pour parler de la pédagogie en utilisant les ressources éducatives libres. Alors, comme vous voyez, le, la discussion à travers les semaines va progresser 
de la découverte historique vers euh, les dépôts, vers euh, la propriété intellectuelle, pour continuer avec la pédagogie, ensuite de ça les pratiques euh, exemplaires, ensuite de ça les modèles économiques et en fin de compte, euh, nous allons nous poser en semaine 8 la question, est-ce que le cours en ligne ouvert et massif peut être considéré comme une ressource éducative libre de taille euh, gigantesque? Donc, c'est euh, un, très intéressant. Et euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à regarder de la communauté, Stephen? Euh, oui, j'ai euh, trouvé un autre, euh, autre message par Michel Drechelet euh, pour dire que le, 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 le groupe a sur Twitter, ici, euh, ici c'est le groupe Twitter, um, on peut chercher pour Clom, R-E-L, de fois encore. Et voici les posts sur Twitter, euh, Guillaume Payette, euh, Isabelle Gruet, a commenté Action, F-L-E, euh, Michel encore, moi. Euh, si vous avez un, euh, quelque chose à dire sur Twitter, utilise le, le hashtag Clom, R-E-L, de fois encore. Um, euh, Qu'est-ce que c'est le mot pour euh, le, le petit euh, en anglais c'est underscore? Oui, je, tantôt j'ai essayé de le traduire en disant euh, euh, souligner. Souligner, <rire> oui, ok. Euh, et euh, si, quelle autre chose? Vous euh, avez... Nous avons une question, Steven, de la part euh, de Jacques Cool, euh, qui nous a été relayée par Michel Drechler. Et la question, c'est comment lier euh, le blog avec le fil de discussion. Et bien voilà, c'est euh, la manière dont un fil de discussion mmh. est euh, démarré dans la plateforme, c'est que les gens lisent vos billets, hein, vos articles sur votre blog, mmh. et ils commentent. Alors la première personne à commenter démarre un fil de discussion. Et ensuite de ça, les, euh, les réseaux de réponses s'ajoutent au fil de discussion. Donc, pour euh, commencer un fil de discussion, il faut être le premier à commenter. Euh, nous avons une façon de le faire qui a été enlevée de la plateforme, c'était le feed reader, Stephen. Donc, je crois qu'il oui. n'y a pas d'autre façon pour tout de suite de commencer un fil de discussion que d'être le premier à commenter sur euh, un bien ou un article. Oui, j'utilise euh, un système appelé Feedly pour lire les flux RSS euh, moi-même. Euh, euh, Est-ce que tu, tu penses que... Oui, je vais le, le démontrer brièvement. Euh, alors, ici, mon retrait encore, euh, j'ai un bookmark. <rire> C'est seulement Feedly.com. Et ici, ce sont mes, mes flux RSS à la, à la gauche ici. Et euh, je n'ai pas tous les flux. C'est le meilleur moyen euh, de recherche euh, quelque sujet. Par exemple, moi, je suis chercheur pour euh, euh, l'apprentissage en ligne. Je lis beaucoup des euh, édublogueurs. Uh, des, des uh, écrivains à propos d'éducation. Uh, uh, je ne sais pas exactement comment. Um, uh, Don Tapscott, Edutopia, Edu Wong, Harold Jerky, etc., etc., Julie Salmon. Um, chaque, chaque nom là est un flux RSS. Voici un post créé aujourd'hui. Uh, 18 heures après, par uh, Julie Salmon, le MOOC Mantra Y, etc. Uh, on peut lire tous les uh, posts créés par les participants dans le cours, dans notre cours, uh, avec un système comme uh, Feedly. On ne doit pas utiliser ou on ne doit pas attendre notre uh, uh, quotidien. On peut les lire immédiatement. Pour les lire avec Feedly, ça m'a créé un, uh, un account. Inscrire uh, uh, dans uh, Feedly et 
on va voir euh, le, la première page comme ci, après attendre, euh, et cliquez « Add content », ajouter contenu. Et ici, on peut trouver les, les flux, euh, mettre le URL, par exemple, euh, mon flux, Ici, mon flux est, euh, si tu veux, euh, tu peux l'ajouter dans son euh, liste de flux et le lire euh, quand tu veux. Euh, Phoebe est probablement le, le, le système de lire les flux plus, le plus populaire. Euh, il y a des autres, euh, pour exemple, Old Reader. C'est o l d r e a d e -R .com, euh, je pense. Euh, il est là. La -di -da -di -da. Alors, et des autres cherches pour, euh, pour euh, RSS readers ou lecteurs de RSS pour euh, trouver des autres. Je ne sais pas, ils ne répondent pas maintenant. Steven, nous avons d'autres commentaires intéressants. Isabelle Ramad, experte sur euh, les licences, euh, Creative Commons, euh, la propriété intellectuelle, la manière mm -hmm. de dégager sa propriété intellectuelle et d'afficher une licence pour euh, favoriser, permettre les ressources éducatives libres, qui est notre experte pour la semaine 4. Elle nous écrit euh, « Bonjour à tous, je suis arrivé il y a un moment de France. Je suis enthousiasmé par ce MOOC réel portant sur la une problématique majeure pour le, le progrès humain. Euh, » Merci à Isabelle. Et euh, aussi, nous avions un commentaire intéressant de la part de, et là je crois que je l'ai perdu, euh, c'était quelqu'un qui nous disait d'aller voir… Euh, ah, je l'ai perdu, Steven, je te passe la parole. Ouais. C'est une façon de trouver le, le RSS simplement en saisissant l'URL. C'est un service pour nous donner le RSS. Un, un petit peu. Ah oui, c'est euh, le blog qui est inscrit « Vive les MOOC ». Voyons, on ne s'arrête pas de bouger, cette affaire-là, je l'ai perdu. Ah voilà, pour trouver vos flux, dit-il, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle « Old Reader ». Il s'agit tout, tout simplement de mettre l'adresse la, URL de son blog et le, le flux RSS sera retourné. Ici, c'est là, The Old Reader. Ça, ça, là. Et voici, The Old Reader. Euh, puis on peut trouver un, un flux RSS dans, là aussi. Euh, moi, je l'ai utilisé euh, depuis deux mois, trois mois, je pense. Euh, C'est gratuit pour euh, sans flux, mais après sans flux, on doit payer. Euh, mais ça m'a trois euh, dollars euh, chaque mois. Ce n'est pas trop cher. Mmh. Euh, mais pour un service gratuit, bon. Euh, oui. L'autre chose que j'aimerais euh, re, refaire remarquer, on se pose la question parce que euh, une des choses importantes avec le, cette initiative de cours en ligne ouvert et massif qui porte sur les ressources éducatives libres, il faut le mentionner, c'est une initiative de l'Organisation mm -hmm. internationale de la francophonie dont l'objectif principal vise à augmenter la capacité en matière de ressources éducatives libres dans la francophonie, bon, pour servir euh, les euh, objectifs euh, humanitaires et de l'OIF et de l'UNESCO. Nous aborderons cette question dans euh, la prochaine semaine. Maintenant, euh, en, quand on parle euh, francophonie, euh, nous euh, sommes situés dans la francophonie canadienne, qui est une partie de cela. Nous avons, je crois, euh, beaucoup de participants également de la France. Oui. Et j'ai vu beaucoup d'inscriptions en provenance de l'Afrique francophone, euh, l'Afrique du Nord. Euh, et j'observe dans les noms que peut-être qu'on manque beaucoup de ces gens-là. Mais euh, nous avons une experte en semaine 5, Mme Danielle Dubien, qui est de l'Université virtuelle euh, de Nairobi, au Kenya. Donc, euh, nous obtiendrons une perspective africaine avec Danielle 
et c'est une perspective qui nous intéresse aussi beaucoup. Alors, nous encourageons les participants à euh, nous relayer cette information en provenance de la francophonie africaine euh, qui se rajouterait à nos pôles, je crois, parce que avec les, euh, les technologies, la vitesse de, de bande passante, nous sommes un peu favorisés à ce sujet au, en Amérique du Nord et probablement en Europe. Et euh, nous devons nous fier beaucoup sur les réseaux sociaux et sur vous, participants, pour euh, relayer cette information euh, qui pourrait parfois être bloquée par des problèmes euh, technologiques euh, en provenance de l'Afrique, mais que nous allons être capables de surmonter grâce à l'initiative actuelle. J'aimerais juste rajouter, Robert, juste dire c'est la semaine 6 à laquelle Daniel va participer, euh, juste pour rectifier le, le tir. Et j'avais une question ici de Anne-Céline Grelot euh, qui dit, pour des discussions sur le mode forum, quel outil utiliser? Euh, la communauté Google Plus ou les discussions via GRS Hopper? Euh, c'est bon choix. Um, il n'existe pas un seul... Uh, un seul uh, moyen pour communiquer avec les autres. On peut utiliser euh, Facebook, on peut utiliser le groupe Google, on peut utiliser euh, le système Grasshopper. Nous ne voulons pas avoir une seule euh, conversation centrale euh, sur le moyen d'un euh, MOOC connectiviste d'avoir beaucoup de conversations euh, euh, autour, autour de l'Internet. Um, si tu veux, utilise uh, Grasshopper pour uh, uh, faire un, un comment. On seulement clique le, le bouton uh, comment. Um, commentaire. Commentaire, oui. Uh, okay. Ici, pour exemple, uh, REL. Uh, regarde dans le, le, dans le quotidien, par exemple, dans ton courriel. Uh, ici les archives, ici c'est le, le, le courrier d'hier. Uh, seulement cliquez et commenter et tu vas voir le, le, le post entier et en bas uh, une boîte pour commenter. Et uh, tapez ton comment, uh, commentaire, um, bonjour, ici. Uh, <laughs> Um, je vais dire ça, mon bonjour. Et, et se mettre comme si, et c'est tout. Alors, après, um, après uh, faire un, uh, un commentaire, uh, tout le monde peut le voir. Um, où est-il Ici, les. les uh, Discussion, alors cliquez participer, discussion, et voici un écran avec toutes les discussions. Euh, vous, pouvez, vous pouvez voir euh, les titres de post avec des commentaires et le numéro de commentaires. Oui, le et, nombre de commentaires. Mm -hmm. Le nombre de commentaires. Euh, et voici le post et le commentaire commentaire et euh, tu peux ajouter euh, un autre. Euh, ça, c'est un moyen euh, d'avoir une conversation. Oui. Euh, ce n'est pas le seul moyen. Euh, utilise Facebook, utilise Google Groups, euh, c'est ton choix. Oui, c'était une question de, de Anne-Céline Grolot qui se posait la question, euh, avons-nous un forum? Et c'est un petit peu ça qu'on utilise comme forum, ce système de au départ d'un article de quelqu'un, que les gens affichent des commentaires et la discussion s'engage directement sur le sujet de l'article. Donc, c'est un, un peu le forum. Et les experts pourront, de la même manière, euh, créer un nouveau euh, fil de discussion en posant une question que nous euh, afficherons comme un article. Ce sera finalement un article très, très court, mais qui invitera les gens à commenter et à formuler des discussions. Ça, part, ça partira un nouveau fil de discussion, l'équivalent en fin de compte d'un forum, Stephen. Hey. Alors, je n'ai euh, pas compris la, la question, mais euh, je voudrais dire que nous pouvons ajouter beaucoup plus euh, moyens à commenter et à faire des discussions. 
um, par exemple, du jeu, par exemple, des autres choses, je ne sais pas exactement. Ben, Facebook. Ah, Steven, euh, on, nous n'avons pas encore syndiqué Facebook, mais ce que, ce que, ce que tu dis, Steven, c'est que euh, tu te portes volontaire pour euh, syndiquer les médias sociaux que les gens nous suggéreront. Alors, si vous utilisez euh, une plateforme différente d'un blog, disons par exemple un outil de portfolio, et que euh, vous aimeriez syndiquer votre outil de portfolio dans la plateforme Grasshopper, euh, il suffira simplement de nous écrire à notre euh, adresse de soutien que nous avons indiqué sur la page Contactez-nous et euh, nous essaierons de syndiquer, de créer un canal de syndication pour votre outil de prédilection. Donc, si vous utilisez oui. un, un portfolio, envoyez-le à Steven avec notre adresse courriel et euh, nous essaierons de créer un canal de syndication pour oui. ce nouvel outil. En ce moment, Steven, la liste des, euh, des choses, que des outils que Grasshopper est capable de syndiquer, il y a ah. tous les blogs, il y a Twitter naturellement. Oui, tous les blogs, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook Flickr, euh, Posterous n'existe pas maintenant, mais Tumblr. Um, presque toutes les choses parce que, euh, oui, euh, presque, je peux, si je ne peux pas trouver le flux RSS, euh, j'utiliserai um, IFF, oui, IFTTT.com pour créer un flux RSS, alors euh, je peux agréger presque toutes les choses. Euh, je ne sais pas euh, que je ne peux pas euh, agréger. Um, Donne-moi le système, uh, envoie-moi le système, uh, je vais créer un, un uh, moyen de l'agréger. Uh, ce n'est pas nécessairement simple, mais uh, ce n'est pas nécessairement facile, mais je pense que c'est presque tout, dans tous les cas possible, je pense. Alors, le, le, défi, le défi est lancé. Plusieurs défis sont lancés. Euh, le, le dernier défi de Steven, c'est « Envoyez-lui <rire> quelque chose à syndiquer et il le fera ». Euh, je crois, Steven, que nous allons conclure. Ça fait maintenant une heure que nous sommes en conversation. Oui. Est-ce que tu euh, voulais ajouter quelque chose? Euh, je ne sais pas. Euh, hmm. Laisse-moi penser. Euh, nous avons un courriel. Euh, et uh, vous pouvez uh, uh, nous uh, écrire uh, avec uh, l'adresse uh, soutien uh, at, uh, que uh, soutien at rel um, et uh, vous pouvez trouver l'adresse courriel uh, sur le site web. Uh, D'autres choses, um, si vous avez une question, um, un, un défi, n'importe quoi, uh, écrivez-nous. Uh, nous, nous voulons vous aider uh, uh, dans le cours et uh, nous voulons faire le, le, le meilleur cours possible. Et, Robert, d'autres choses? Simplement que c'est un, un beau défi, euh, une, une très très belle aventure. Nous sommes euh, très heureux d'accueillir nos, euh, nos bénéficiaires ou nos, si on veut, commanditaires qui sont l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO qui nous appuient dans cette démarche. Euh, et c'est une belle aventure qui commence. Moi, je vais formuler le vœu tout simplement que nous soyons en mesure de créer suffisamment de matériel éducatif libre dans cette plateforme libre pour que ça demeure un point d'ancrage principal pour la francophonie intéressée à la question des ressources éducatives libres. Oh, euh, Michel Dressler a euh, euh, demandé si on peut insérer un lien dans le commentaire. Je pense que oui, mais je, je ne sais pas, là, je n'ai pas, laisse-moi essayer. Mais on peut coller le lien, Stephen, comme euh, d'habitude, mais pour ce qui est de l'encoder en HTML, c'est différent un peu. Oh, OK. 
Alors, on peut également peut-être le publier sur une des communautés Facebook ou Google Plus où ce que le lien pourrait être partagé avec mm -hmm. tous les gens qui suivent présentement chacune de ces plateformes. Oui. Bon, euh, je pense que je suis fini. Euh... <rire> oui, je suis fini. Oui. Et, et moi aussi j'ai fini. Steven, je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Nous espérons que l'enregistrement le, de la conférence a fonctionné. Oui. Si c'est le cas, vous retrouverez l'enregistrement en ligne. Sinon, un message d'erreur. Merci à toi, Steven. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.